ቀጣዩን የማብራሪያ ግዜን እየተከመው ደግሞ ኢዴፓ ነው ኢዴፓ 10 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ እንዳላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ህዝቡ ክርክሩን እየተመለከተው እንዳለ በውጭ ጉዳይ ላይ ከርእሳችን ሳንወጣ በየአንዳንዱ ጉዳይ ሁሉንም የጎረቤት ሀገሮች ሶማሌላንድን ጨምሮ ምን አይነት አቋም እንደምናራምድ ኢጋድንና አፍሪካ ህብረትን በአጠቃላይ ማለማ አቀፍ ህብረተሰብን በሚመለከት ምን አይነት አቋም እንደምናራምድ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በሚመለከት ኤምባሲዎችን በሚመለከት በአጠቃላይ የዲፕሎማሲ ተቋማትን በሚመለከት ምን አይነት አማራጭ እንደምንከተል የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲን በሚመለከት ምን አማራጭ እንዳለን ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን የድንበር ወዝግቦችን ሽብርተኝነትን የባድመን ጉዳይ ያከባቢን ጥበቃ ጉዳይ በአንድ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለነሱ የሚገባቸውን አማራጭ ሁሉ አቀርባናል ነገር ግን ህዝቡ እየተመለከተው እንዳለ በይሃዴግ በኩል ላቀረብናቸው አማራጮች ወያድና ቆት አልቀረበም ወይ ትችት አልቀረበም ስለዚህ ወይ ተቀብላችሁታል ወይ ደግሞ ከብዳችሁሃል ተዘጋጃችሁበት ማለት ነው ይሄ ይሄ አማራጭ ትክክል አይደለም ከናንተ በዚህ እንሻላለን ብላችሁ አላቀረባችሁ ስለዚህ እኛም ምንወስተው እኛን አማራጭ ትክክለኛነት ተቀብላችሁታል ማለት ነው አምናችሁ ለህዝብ ለስነጉርት ባትፈልጉ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ያው እንደዚህ አድርገን ተጨባጭ ሆነ ባንደም ጠባብ ሰዓት አማራጭ ብናቀርብም በጥቅሉ ከሌሎች ተቃዋሚዎች ጋር ደምራችሁ አማራጨላችሁም አገር አፍራሽናችሁ ከማለት ውጪ ገንቢ ትችት ስታቀርቡ አልሰማንም ይሄን ማለት ገና ከክርክሩ በፊት ተዘጋጅታችሁበት የምትመጡ ጉዳይ እንደሆነ ነው የተረዳ ነው አማራጭ የፈለገው ፓርቲ ቢያቀርብም ባያቀርብም አማራጭ ያላችሁም ብላችሁ ድብድባችሁ አገር አፍራሽናችሁ ብላችሁ ድብድባችሁ የምን ውሳኔና ዝግጅት ይዛችሁ መምጣታችሁ ነው ያየን ያለ ነው ያ ባይሆን ኖሮ በአማራጫችን ዙሪያ ተጨባጭ ሆነ ትችት አቀርቡ ነበር ሌላው በጣም በሚገርም ሁኔታ ናልባት የሃዲግ ተከራካሪዎች በተለይ አቶ ሬድዋን ሐሳቦችን ሲያቀርቡ በጣም ጥሩ ተፋሰስነት ወይም ፍሎ ስላለው ስላለው ምናገሩስ ነገር ወነዝ መስሎ ይታያል ግድ በውስጥ ብዙ ችግሮች አሉት ብዙ ስተቶች አሉት አሁን የሃዲግ የሀገር አንድነት የሎዋላዊነት ተበቃ ተቃዋሚዎች የሀገር አንድነት የሎዋላዊነት ጣላ ተደርገን ነው የቀረብነው በምን ሂሳብ ይሄን ሂሳብ ማወራረድ ካለብን የሚቀጥለው ምሳሌ ማየት አለብን በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ እንደሄራ የጥቅም አሳልፎ የመስጠት ችግር ቀደም የተከበሩ አቶ ወሰየ እንዳሉት ከባድመ ጦርነት በኋላ ካልጀርስ ስምምነት በኋላ ከ93 ተሐድሶ በኋላ የመጣ ችግር አለ በእሷ ምስማማ እናንተም ሆናችሁ የሃዲጎች ገና ከትምርት ቤት ከከተማ ወደ ጫካ ስትገቡ ጀምሮ የነበረ ችግር ነው ችግሩ የሚጀምረው ጫካ እንደገባችሁ የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ የቅን ግዛት ጥያቄ ነው ብላችሁ በአለም ለመጀመሪያ ጊዜ የጥቁር ሀገር የሆነችውን ኢትዮጵያ በቅን ገዢነት መከሰሳችሁ በዚህ ሀላ በቃችሁ ለኤርትራ መጻነት ከሻቢያ ጋር ቆማችሁ በሻቢያ ምሽግ ውስጥ ገብታችሁ ከወቅቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት ጋራ ተዋግታችኋል አቶ አርከበ ምን አልባት በአካል የነበሩበት ሚሽን ስለነበረ ይሄን ምክዱት አይመስለኝ በዛ ማላ በቃ ድርግ ግን አሸንፋችሁ ስልጣን ከተቆጣጣራችሁ በኋላ የኤርትራ ህዝብ ሪፈረንደም ከመካከሄዱ በፊት ከማንም ያለም ሀገር ከማንም ድርጅት ቀድማችሁ ለኤርትራ ንጻነት ዕቅና ድብዳቤ ጽፋችሁን እየሰጣችሁት የኤርትራ ህዝብ በሪፈረንደሙ ከባርነትና ከነጻነት የተጠበበ አማራጭ ውጭ ሌላ አማራጭ እንዲቀርብ እንዲያደም ጣላ ደረጋችሁ በዚያ ድርድር ወቅትም ወይም በዚያ ሂደትም የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ አጀንዳ ሆኖ ለውይት እንዲቀርብ ማላደረጋችሁ የውጭ መንግስታት ተወካዮች ዲፕሎማቶች ሳይቀሩ በዚህ ሂደት የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ መነሳት አለበት ሲባሉ ሲሉ እንኳን ከናንተ መሪዎች ሲባሉ የነበረው አፋችሁ ዝጉ ነው በዚህ በተዛባ ሁኔታ ታሪክ ይቅርብ ሊሎ በማይችል መልኩ ኢትዮጵያ የባህር በርዋን ካጣችም በኋላ ኢትዮጵያንና ኤርትራን በሚመለከት ያራማዳችሁ ተቃዋም ትልቅ ስተት የነበረ ነው ኤርትራያኖች በኢትዮጵያ ጉዳይ ወሳኞች ፍላጮች ቆራጮች እንዲሆኑ ነው ያደረጋችሁት በዛ የሁለት ሀገር ግንኙነት ሳይሆን የሁለት ድርጅት ግንኙነት አካሄድ በባድመ ጦርነት እንዲፈነዳና 
ምናልባትም በ30 አመቱ ጦርነት ከሞተው ህዝብ በግማሽ የሚያክል ህዝብ ባድመ ላይ እንዲሞት ምክንያት ነው ሆናችሁት ይሄ ሂደት በአጠቃላይ ሲከሰት የተከበራው ተሰየም የሃዲጎችም አንድ ላይ ነበራችሁ ስለዚህ የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ የመስጠት ጉዳይ በባድመ ጦርነት አይደለም የተጀመረው ከዛ በፊት ረጅም እድሜና ታሪክ ያለው ነው ይሄን አምን መቀበል ይገባል ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ለምን እንደነኛን በሏላው ጣላትነት ምትከሱ እንዴ የባህር በር ጥያቄ ማቀረም ስተቱ ምንድነው እኔ አንድም ተቃዋሚ እኛን ጨምሮ የባህር በርን በጦርነት እናስመልሳለን ሲል አልሰማሁ እናንተ ባድመ ላይ ጦርነት ከፍታችሁ 67 ሺህ ህዝብ ሲያልቅ ጦርነቱ ጀስት ነው ፍትሃዊ ነው ጽድቅ ነው ያለፉት ስራቶች ግን ለኢትዮጵያ ሏላዊነት አንድነት ለባህር በር ጥያቄ ጦርነት ሲያደርጉ ግን ጠባጫሪነት ነው ወራሪነት ነው ምን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጉዳይ በደንብ ህዝቡ ያቀዋል ያለፋችሁበት ሂደት ነው ሊካድ የሚችል አይደለም ሁለተኛ የሎዋላይነትን ጉዳይ የህዝቡ ጉዳይ እንጂ የመሬት ጉዳይ አድርገና እናየው ብላችኋል ስተት ነው አዎ የህዝቡ ጉዳይ ነው የመሬት ጉዳይ ነው ባድ ወደ ምን ነው የምትታገሉት ውሳኔው ጎጆ ይሰነጥቃል ብላችኋል አይደለም እንዴ እንደዛማ ባይሆን ኖሮ የባድ ምን ህዝብ እኮ ወደ ትግራይ አምጥጦ አስፍሮ ያን ውሳኔ መቀበል ይቻል ነበር ተገቢ ነው በየባላምን መሬትም ውሳኔ ነው የሎዋላይነት አንዱ ጉዳይ ነው ያለ መሬት ያለ ወንዝ ያለ ተራራ ህዝብ ሊኖር አይችልም ሁለቱን አስተርቆ ማየት ተገቢ ይሆናል ስለዚህ የባህር በር ጥያቄ ማንሳት ወንጀልና ስተት አይደለም ታሪክን በታውቁ መለስ ብላችሁ ይሄን ጥያቄ ማንሳት ስተት የሚሆንበት ምንም ምክንያት የለም ታሪክን ካወቃችሁ በ1890 አካባቢ ኤሪትሪያ በኢጣሊያ ከተያዘች በኋላ በመጥፎ የታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ የባህር በር አናጣች ያለፉ ትውልዶች ትውልዶች ግን ኢትዮጵያ የባህር በርዋን አታለችና አንድ ጊዜ እጃችን አጣጥፈ እንቀመጣ ላሉ ለ60 አመት ኤሪትሪያ ከኢትዮጵያ ከተነጠለች በኋላ ኢትዮጵያ የባህር በር ካጣች በኋላ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ትግል ተደርጎ በጥሩ የታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያና ኤሪትራ አንድ ሆነ ይችላል ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ትችላለች ትችላለች እንደገና ከ30 አመት ጦርነት በኋላ በመጥፎ የታሪክ አጋጣሚ 83 አመት ምረት እናንተ ስልጣን ስትይዙ ኤሪትሪያ ተገንጥላለች ኢትዮጵያ የባህር በር አታለች ታዳ መጪ ትውልድ ለምን ነው ተስፋ የሚቆርጠው ያለፈ የታሪክ ሂደቱ ኮ ተስፋ ባለመቁረጥ የነበረውን መመለስ እንደሚቻል ቋ ሳይቷል ታሪክ ነገ ከነገው ዲያ በጥሩ የታሪክ አጋጣሚ በኢትዮጵያም በኤርትራም ጥሩ መንግስታት ለሀገር የሚቆርቆሩ ለህزب አንድነት የሚቆሙ ሲፈጠሩ ኮ ሁለቱ ህዝቦች አንድ ሆነው አሉ ኢትዮጵያም የማር በር ኮ ታገኛለች ይሄን ትግል በሰላማዊ ትግል ማድረግ ስተት ወንጀል የሚሆነው ለምን ነው የባድመ ጉዳይ ሲነሳ ትልቅ የሎዋላይነት ጥያቄ አድርጎ ተደርጎ የሚነሳው የባህር በር ጥያቄ ሲነሳ ትልቅ ወንጀልና ሀጢያት ተደርጎ የሚነሳው ለምን ነው ትክክል ኳይ አይደለም እኛ ይሁን ሁሉ ለይታ ነው ምን በባድመ ጉዳይ ደግፈናል ያ ደግን በጦርነቱ ይደግ በሱማሌ ጉዳይ ያ ደግን ደግፈናል ምክንያቱም ድርጅትንና አገርን ላይ ትራፍል ደቂቃ ይቀርዋል ላይተ ነው ምን ነው ስለዚህ ከዚህ በዚህ ደረጃ ያለውን የተንሻፈፋ አቋማችሁን ማስተካከል የሚጠበቅ ይመስለኛል ክርክሩ የ የኢኮኖሚ ስላልሆነ በሊበራሊዝም ያነሳችሁን ጉዳይ አልፈዋለሁ በጣም የተፋለሰ የተሳሳተ ነው አንድ ሶስተኛ የሚሆነውን የመንግስት በጀት መደገፉት ሊበራል ዲሞክራሲ ከመያራመዱ መንግስታት ነው አሁን እዚህ ግን ትከሳላችሁ አንፈልግም ምንም አትሉ ይሄ ኩራት ካለ በውስታችሁ እኛ እስከዳ አይመስለኝም ሶማሌን በሚመለከት ከመድረክ የተቋቋመው የተራመደው አቋም ስተት ነው አንደኛ ዛካባብ የነበረው የኢትዮጵያ አደጋ በመረጃነት የተገለጸልን በይሃዴግ ብቻ አይደለም ዩኤን ባቋቋመ ኮሚቴ አስር የሚደርሱ ከሱማሌ ጋር ድንበርተኛ ያልሆኑ አገሮች በዛው ውስጥ ተሳትፎ አድርገዋል በመጨረሻ አክራሪው ኃይል በኢትዮጵያ ላይ ጀሃድ ጦርነት አውጇል ኦጋዴንን ክሌም አድርጓል ዓለም አቀፉ ቀና ያገኘውን የሽግግር መንግስት ለመደምሰስ ጥፋት አድርጓል የኤርትራይክ በከፍተኛ ደረጃ ግልጽ ሆኖ ሁኔታ ታይቷል ይሄን ጉዳይ መደገፍ ነበርባችሁ ታሪካዊ ፍጥነት ላይ ሰራችሁት ድርጅትንና አገርን መለየት ስላልቻላችሁ ይሄን አጣሞ ማቅረብ ተገቢ አይመስል አይመስልንም በእኛ በኩል በሊበራሊዝም ጉዳይ ሌላው በሽብርተኝነት ጉዳይ የተነሳ ጉዳይ አለ በምን ሂሳብ ነው ይሄን መድረክ በደንብ መመለስ አለበት ሽብርተኝነት መዋጋትና የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ማስከፋት ምን ነው የሚያያይዘው ምን ነው የሚያያይዘው ሙስሊም ህብረተሰብ እኮ ሽብርተኝነት ነው እኮ ይዋጋል እኮ ሽብርተኝነት እኮ በእስልምና ሃይማኖት በቁራን እኮ ድጋፍ የለው 
ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ማን ጥርት ያለ መንግስትንና ድርጅቱን ለይቶ የሚያይ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንዳለው በዚህ ሂደት ያየ ይመስለናል ስለዚህ በሁለቱም አካባቢ የቀረበ ያለው ጽንፈኛ አቋም ትክክለ ነው ብለና እናምንም የኢትዮጵያን በህላይ ጥቅም ያስከብራል ብለና እናምን ያደጎች እኮ ኢትዮጵያዊነት እኮ እዳ ሆነባችሁ እኮ ነው ይኖር በጀመራ ብሄራይስ ብሄረ ሰባዊ ማንነታችሁን አስቀድማችሁ ኢትዮጵያዊ ለመሆን እኮ እንደራደር አይደለም እንትሉት ኢትዮጵያ የተመደበለትን ሳጨርሷል ላቀረብናቸው አማራጮች ወያድና ቆት አልቀረበም ወይ ትችት አልቀረበም ስለዚህ ወይ ተቀብላችሁታል ወይ ደግሞ ከብዳችሁሃል ተዘጋጃችሁበት ማለት ነው ይሄ ይሄ አማራጭ ትክክለ አይደለም ከናንተ በዚህ እንሻል አለም ብላችሁ አላቀረባችሁ ቀጣዩ የማብራሪያ ጊዜ የሚጠቀመው ደግሞ ኢዴፓ ነው ኢዴፓ 10 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ አላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ህዝቡ ክርክሩን እየተመረከተው እንዳለ በውጭ ጉዳይ ላይ ከርስ ብቻ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በሚመለከት ኤምባሲዎችን በሚመለከት በአጠቃላይ የዲፕሎማሲ ተቋማትን በሚመለከት ምን አይነት አማራጭ እንደምንከተል የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲን በሚመለከት ምን አማራጭ እንዳለን ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን የድንበር ወዝግቦችን ሽብርተኝነትን የባድመን ጉዳይ ያካባቢን ጥበቃ ጉዳይ በአንድ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለነሱ የሚገባቸውን አማራጭ ሁሉ አቀርባናል ነገር ግን ህዝቡ እየተመለከተው እንዳለ በይሃዴግ በኩል ሳችን ሳንወጣ በእያንዳንዱ ጉዳይ ሁሉንም የጎረቤት ሀገሮች ሶማሌላንድን ጨምሮ ምን አይነት አቋም እንደምናራምድ ኢጋድንና አፍሪካ ህብረትን በአጠቃላይ ማለማቀፍ ህብረተሰብን በሚመለከት ምን አይነት አቋም እንደምናራምድ 